आई वडिलांच्या लग्नानंतर सतराव्या वर्षांनी सतराव्या वर्षी मी झाले त्यांना त्याच्यामुळं थोडस कौतुक लाड जरा जास्त वाटायला आला मला एकच मोठी बहीण तिच्यातनं माझ्या सोळा वर्षाची गॅप आहे आणि वडील जरा कडक होते आणि आई दोघे शाळा सांभाळायच्या आपापल्या त्याच्यामुळे घरात मी सतत असं ज्याला शैक्षणिक वातावरण म्हणतो ना आपण सगळं त्याचं हे असलेलं ते मी घरात पाहिलंय माझे माझे वडील म्हणजे त्यांनी किती चांगले चांगले विद्यार्थी घडवलेत मला जर दिवाळी दसऱ्यांना मी पाहत राहायचे कारण त्यांचा त्यांना भेटायला यायचा जो ओघ राहायचा त्याच्यात प्रत्येकजण मला सांगायचं की सरांनी किती छान शिकवलं किंवा सरांनी किती किती छान केलं त्याच्यामुळे मी काय आहे आज तर त्याच्यातली एक गोष्ट शेअर करते मी तुमच्याशी माझे माझे वडील तेव्हा गावातल्या एका शाळेत याच्यातला कोणी ग्रामीण आहे का सरच ग्रामीण आहेत म्हणजे तुम्हाला कळेल त्याची ग्रॅव्हिटी तर एक दिवस मी माझ्या घराच्या गेटमध्ये उभे होते आणि म्हणजे ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर जस्ट ग्रॅज्युएट झाले होते मी ग्रॅज्युएट तर मला वाटते रिझल्ट पण यायचा होता तेव्हा एक पोलीस जीप माझ्या घरासमोर उभी राहिली आणि एक रुबाबदार व्यक्ती त्याच्यातनं खाली उतरला मी समोरच होते गेटवर त्या व्यक्तीने मला विचारलं की बानेसरांचं घर आहेच का म्हटलं हो तो व्यक्ती गेट उघडून आतमध्ये यायला आणि तेवढ्यात माझे वडील निघाले तर माझ्या वडिलांनी त्याला पाहिलं त्यांनी पण त्यांनी जसं माझ्या वडिलांना पाहिलं तर त्यांनी टोपी काढली इथे लावली आणि लिटरली माझ्या अंगणात माझ्या वडिलांच्या पायावर डोकं ठेवलं आणि माझ्या वडिलांनी त्याला असं उचलेपर्यंत तो रडायला लागला होता म्हणजे मी अंगणातूनच हे सगळं पाहत होते की एक मोठा अधिकारी येतो काय तो हॅट काढतो काय माझ्या वडिलांच्या लिटरली पायावर डोकं ठेवतं काय आणि एकदम रडायला लागतो काय म्हणजे माझ्या वडिलांनी त्याला उठवलं आणि त्याच्याकडे पाहिलं मग माझ्या चेहऱ्या वडिलांच्या चेहऱ्यावरचे भाव बघून त्यांनी विचारलं की सर तुम्ही ओळखलं नाही म्हणे मला त्यांनी माझ्या वडिलांनी म्हटलं नाही तेवढ्यात आई पण आली होती माझी तर त्यांनी माझ्या आईला सांगितलेली गोष्ट असेल मग जेव्हा त्याचं नाव त्यांनी सांगितलं तेव्हा त्या माझ्या वडिलांनी त्याला पटकन ओळखलं तर माझे वडील एका गावातल्या शाळेत शिक्षक असताना त्यांच्या वर्गातला एक मुलगा तो अभ्यासात आपण त्याला ढ म्हणतो ना अभ्यासात ढ कुठल्याही विषयात काही इंटरेस्ट नाही शाळेला नेमकी चाटा आणि घरी बऱ्या बऱ्यापैकी जमीन असल्याने त्या जमिनीवर जाऊन तो मेंढ्या चारायचं काम करायचा बकऱ्या घरी सांगायचा की मी शाळेत चाललोय आणि बरोबर पाच वाजता संध्याकाळी दप्तर बिप्तर घेऊन घेऊन सासूतपणे घरी इकडे त्याच्या वडिलांना माहीतच नव्हतं की या शाळा शाळेत न जाता शेतावर जाऊन त्या बकऱ्यांसोबत हे करतोय म्हणून बकऱ्या चारायला जातो म्हणून तर माझ्या वडिलांनी एक दिवस पाहिलं त्याला त्याला पकडलं तसंच आणि संध्याकाळी शाळा संपल्यानंतर त्याला घरी घेऊन गेले त्याच्या वडिलांना सांगितलं की हा तुमचा पोरगा इतक्या दिवसा पण शाळेत येत नाही हा उद्यापासून शाळेत नाही दिसल्यानं तर मी इथंच तुमच्या समोर याचा तंगड मोडीन म्हणे आणि माझ्या वडिलांनी आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे जरा कडक होते दुसऱ्या दिवसापासून तो पोरगा चुपचाप शाळेत यायला लागला म्हणजे त्याला कशा त्यांनीच सांगितल्याप्रमाणे त्याला मराठीतला म येत नव्हता गणितातला ग येत येत नव्हता आणि विज्ञानातला व येत नव्हता काहीच येत नव्हतं वडिलांच्या शाळा धाकामुळे त्याला शाळेत बसणं भाग पडलं मग शाळेत बसून बसून तो हळूहळू शिकायला लागला चौथी पास होणाऱ्याची होण्याची अपेक्षा नसणारा पोरगा उत्तम दहावी पास झाला बारावी झाला पोलिसात भरती झाला आणि जेव्हा माझ्या घरी येऊन तो वडिलांच्या पायावर डोकं ठेवून रडला तेव्हा त्या एरियाचा तो सीआयडीचा हेड होता आणि ही गोष्ट माझ्या आयुष्याला कलाटणी देणारी ठरली असा मुलगा जर माझ्या वडिलांमुळं आज असा होऊ शकतले तर मी का नाही मग तेव्हा मी बी एस सी झाले होते म्हणजे बी एस सी व्हायच्या प्रोसेसमध्ये होते आणि तो माझ्या मनावर इतका कोरल्या गेला आणि तसं मी घरी पण पाहायचे होते कित्येक उदाहरणं मी आणि माझ्या वडिलांची कीर्ती माझ्या आई वडिलांची दोघांची कीर्ती तशी होती कारण ती दोघं जशी दिवसभर शाळा घ्यायचे तशी उरलेली शाळेतली मुलं म्हणजे एक शाळा माझी घराच्या बाहेर असायची दुसरी शाळा माझी घरात असायची आणि त्या मुलांमध्ये राहूनच मी 
शिकले वाढले मोठी झाले आणि त्या शाळेमध्ये त्यांनी ट्युशनचा कधी एक पैसा घेतला नाही सगळ्या प्रकारची मुलांची व्हरायटी असायची ती ढ मुलं असायची ती अतिशय हुशार असायची कधी कोणी स्कॉलरशिप करणारं असायचं कोणी एखादा विषय कच्च असलं म्हणून आमच्याकडे यायचं म्हणजे दोन शाळा एकाच वेळेस मी कंटिन्यू शाळेतच असायचं असं मना म्हणायला काही हरकत नव्हती एक बाहेरची शाळा आणि एक घरातली शाळा मी त्यांच्यातच वावरले वाढले शिकले मोठे झाले तर हे असं वातावरण आणि हा प्रसंग बेसिकली माझ्या आयुष्यातला टर्निंग पॉईंट ठरला मग माझ्या डोक्यातून पूर्वी अर्थात जे चाललंय ते चाललंय मजेच चाललंय असंच होतं आणि तेव्हा ग्रॅज्युएशन नंतर झाल्यानंतर हे काय करावं एम एस सी करावं की नाही करावं असं माझ्या डोक्यात चालू होतं आणि माझ्या वडिलांनी याची कल्पना पण दिली होती की अशा स्पर्धा परीक्षा असतात आणि लहानपणापासून ते बऱ्यापैकी तयारी पण करून घ्यायची माझी स्कॉलरशिप असो किंवा काही असो किंवा वेगवेगळ्या स्प्र प्रकारच्या स्पर्धा असो त्यात चित्र असायची त्यात डिबेटिंग कॉम्पिटिशन असायच्या कुठलंही कॉम्पिटिशन म्हणजे एक वेळा लहानपणी मी पळता पळता तोंडावर जाऊन धापकन पडले नागबीक फोडून घेतलं नाही तर कदाचित मी उत्तम रेसर पण झाले असते तर सगळे याच्यात आणि ते स्पेसिफिकली कदाचित त्यांना माहिती होतं की विद्यार्थी कसा घडवला जातो ते करत करत मी वाढले घडले त्यांनी कधी फार हे नाही केलं मला एखाद्या गोष्टीचं दडपण नाही आणलं पण ते मुळातच फार घडत होत असं करत करत वाढले मग तेव्हापासून माझ्या डोक्यात तो किडा लागला जरा मग म्हटलं चला देऊन बघू या परीक्षा आणि त्याच्यानंतर काय झालं की त्या प्रोसेसमध्ये असतानाच आता माझ्या आई आईला मी लहानपणापासून थोडं आजारी आजारीच पाहत असायचे म्हणजे माझ्या घराचा आधारस्तंभ म्हणजे मेन वडील म्हणजे तेच आईच्या आणि त्यांची स्वतःची दोघांच्या सा, शाळा सांभाळणं म्हणजे सासरची आईचे आणि माहेरचे दोन्ही नातेवाईक सांभाळणं हे सगळं तेच करायचे पण जेव्हा अचानक सडन हार्ट अटॅकनी त्यांचं निधन झालं आणि त्यांच्या निधनाच्या वर मला आठवते त्याच्याप्रमाणे माझ्या आईची तब्येत सिरियस झाली होती तिला आम्ही साडेतीन पावणे चार महिने दवाखान्यात ठेवलं होतं आणि डॉक्टरांनी सांगितलं होतं की आता बाईंचा काही भरवसा नाही तेव्हा म्हणजे त्याही रेतले होत त्यांना अजून बाई आणि सर म्हणायचे तर शेवटी डॉक्टरांनी एक दिन आईलाच सांगितलं यांना घरी घेऊन जा ह्या बरं झालं तर ठीक आहे नाही तर याच्यावर काहीच उपचार नव्हतं म्हणून सांगितलं माझ्या आईचं बॉडीवर जे आपल्या ब्रेनचं कंट्रोलिंग असतं ना ते गेलं होतं तिला कळायचं नाही आपल्या बॉडीत काय चाललं आहे कोण आहे हे कळायचं नाही फक्त बेडवर पडली मी आणि त्या अवस्थेत ती घरी आलेली असताना माझ्या वडिलांचं सडन हार्ट अटॅकने निधन झालं आता उरले दोनच एक माझी आजारी आई मी आणि त्या पिरियडमध्ये तुम्हाला एक मराठी म्हणून माहिती असेल ना ग्रामीण भागातले म्हणून विचारत आहेत घर कोसळलं की घराचे वासही कोसळतात म्हणजे तोपर्यंत मी माझ्याकडे प्रचंड माणसांचा ओघ पाहिलेला येणारी जाणारे पाहिले मग ती संख्या आटत गेली आणि संख्या आटत गेली तर सोडा मला नंतर असं कळलं की त्या पिरियडमध्ये आमच्या जमिनीवर कुणा एकाने माझ्या वडिलांच्या खोटा सह्या घेऊन ती बळकवायचा पण प्रयत्न केला होता म्हणजे माझी हातात आलेली स्टेड आहे गेली माझी आई कोमावस्थेतच होती म्हणजे तिला काही कळतच नव्हतं काय चाललंय मग एका वेळेस घर सांभाळणं स्वतःच्या उदरनिर्वाहाची तरतूद करणं नोकरी बघणं कारण तेव्हा नोकरी बघणं मस्ट होतं माझ्यासाठी पहिल्यांदा बाकीचं शिक्षण वगैरे घेण्यापेक्षा आणि याच्यासोबत पुढील भविष्याची पण स्वतःची तरतूद करणं म्हणून मी म्हटलं तुम्ही जे सातशेबद्ध वगैरे तुमच्याकडे हे वगैरे माझ्याकडे ती सिच्युएशन तेव्हा नव्हती जेव्हा मी खरंच चालू केलं होतं तेव्हा मग हे सगळं असताना मी निर्णय घेतला की आपण नोकरी करायला पाहिजे मग ती नोकरी कशी असावी मी अशीच एक कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम याच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम दिली होती तर अमरावती महानगरपालिकेत माझं सिलेक्शन झालं होतं शाळा तपासणीस म्हणून त्याला तेव्हा विषय तज्ज्ञ म्हणायचे मुर्शी ते अमरावती रोज मी अपडाऊन करायचे आयुष्यात कधी मला सकाळी सातच्या अगोदर उठायची वेळ आलेली नव्हती मग मी नोकरी चालू केली इकडे कोर्टात केसेस टाकल्या माझ्या प्रॉपर्टीसाठी एवढंच काय की आमच्या एका हुशार नातेवाईकाने काय केलं होतं की बाण्यास सर गेले आता त्यांना वारस कुणीच नाही म्हणून स्वतःला तिथे वारस दा दाखवायचा प्रयत्न केला होता आणि त्या दोघांची पेन्शनही लटकायचा इरादा केला होता मग माझ्या बीमार आईला घेऊन मी इथे काही कोर्टात स्वतःला सिद्ध करत होते की मी बाण्या सरांची मुलगी मी या बाण्या बाई ज्या सरांच्या पत्नी आहे 
आणि त्यांची पेन्शन आम्हाला मिळाली पाहिजे ना की त्या एक्स वाय झेड व्यक्तीला प्लस नोकरी करणं मी अमरावती ते मुर्शी एक तासाचा एक ते दीड तासाचा प्रवास होता बायबस तो प्रवास करायचे रोज सकाळी कधी पोळ्या बिळ्या करून पाहिल्या नव्हत्या भारताचे नकाशे पाकिस्तानचे नकाशे लाटायला सुरुवात केली हळूहळू जरा पाकिस्तान भारताच्या नकाशावरून महाराष्ट्रापर्यंत यायचा मग तो थोडासा त्रिकोणी आता थोडा येतो जरा गोल आईला सांभाळणं तिची प्रकृती सांभाळणं तिला औषध देणं जेवण देणं नोकरीला निघणं तिथली नोकरी अशी होती शाळा तपासणीस म्हणजे माहिती आहे ना शाळा तपासायला जायचं मग बैठा जॉब नव्हता महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात सही गेली त्यांच्याकडून काम घेतलं की पाठीवर बॅग घेतली की शाळा शाळा फिरायच्या वार्डा वार्डातल्या लॉटमध्ये ज्या येतात त्या त्यांच्यात कसं काम चालतं विद्यार्थी उपस्थित असतात की नाही आहे त्यांच्या करिक्युलर एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज होतात की नाही आहे त्याचे हे सगळं बघणं म्हणजे फुल टाईम डोक्याला शरीराला ताप देणारं जो संपलं ते की पुन्हा बस स्टँडवर येणं बस पकडणं घरी येणं आईला औषध देणं ते भारताचे त्रि पाकिस्तानाचे नकाशे तयार करणं मग असं करत करत सुरुवात त्या पिरियडमध्ये मला आठवते मी पी एस आय एस टी एची काहीतरी परीक्षा आली होती पहिली मी भरायचा म्हणून भरून टाकलेला आता एवढा वेळ कोणा रे पुण्याला तू विचार करायला की कळसुबाई पहिल्यांदा की सह्याद्री पहिल्यांदा की एव्हरेस्ट पहिल्यांदा फॉर्म भरला आणि सुदैवाने एका पहिल्याच याच्यात प्री पास झाले मेन्स झाले आणि मला वाटतं ते पी एस आयचं होतं तेव्हा मी नागपूरचं ग्राउंड म्हटलं ना तिथे तिथे गेले त्या पिरियडमध्ये माझा जॉब चालूच होता त्याच्यानंतर गॅसे गॅझेटेड जी परीक्षा असते ना आपली राज्य पात्रित अधिकारी त्याची ॲड पाहिली मी मग पुन्हा तो फॉर्म भरला त्याची तयारी चालू केली या पिरियडमध्ये जे असतं ना आपलं ऑफिस सांभाळून घर सांभाळून नोकरी सांभाळून हे सगळं करणं त्या पिरियडमध्ये असं झालं की मला माझ्या परीक्षेसाठी एक दोन महिन्याच्या सुट्ट्या हव्या होत्या लिव्ह हव्या होत्या मला त्या सँक्शन नाही झाला एक तो जॉब परमनंट नव्हता फिरतीचा जॉब होता त्याच्यामुळे खूप ताण असायचा माझ्यावर तर म्हणून ऍक्च्युली त्या नोकरीला सुट्ट्या मागितल्या होत्या मी पण त्या नोकरीनेच माझी सुट्टी करून दिली त्यांनी मला सांगितलं एक तर जॉब सोड किंवा मग हे सोड तर म्हटलं आता काय करा मला परीक्षा द्यायची आहे म्हणून मी इकडे प्रिफर केलं होतं त्या जॉबनी मला सोडल्या तरी मी प्रिफर हे नाही केलं मग मी म्हणाल या प्रोसेसमध्ये आता तुम्हाला हेच प्रोसेस सांगितलं मी दोन हजार दोन साली ऍड काढायच्या चार साली प्रिलिम घ्यायची सात साली मेन्स घ्यायची नऊ साली रिझल्ट लावायचे दहा दोन हजार दहामध्ये लेटर पाठवायचे जॉईनिंगची अशी ती प्रोसेस होती एम पी त्या पिरियडमध्ये मी यवतमाळ जिल्ह्यातल्या नक्सल आय विभागात विद्यार्थ्यांना मॅथमॅटिक्स शिकवायला गेले होते म्हटलं अभ्यासही होतो नोकरी होते आणि एक नवीन अनुभव पण येतो आणि जवळपास पावणे एक वर्ष तो पण जॉब केलाय मी त्या पिरियडमध्ये मी सगळा अभ्यास पण केलेला आहे असं करत करत सुदैवाने प्री पास झाली मेन्स झाले आणि इंटरव्ह्यू आला मग इंटरव्ह्यूत मी इंटरव्ह्यू वगैरे दिला घरी बसले होते एक दिवस रात्री बारा वाजता लँडलाईन असायचे तेव्हा मोबाईलचं एवढं चलन नव्हतं मग रात्री घरचा फोन वाजला म्हटलं एवढ्या रात्री आपल्याला कोण फोन करणार म्हणून मी फोन केला तर समोरच्या फोनवर पाटील नावाचे एक सर होते तर त्यांनी मला सांगितलं की भाग्यश्री तू गॅझेटेडमध्ये पास झाली आहे म्हटलं बरं झालं मग नाही एवढंच नाही आहे तू पासच नाही झाली तर तुझ्या कॅटेगरी आणि लेडीजमधून तू महाराष्ट्रात सर्वप्रथम आली तर मग मी जॉब जॉईन केला तो होता असिस्टंट कमिशनर क्लास वनचा होता तेव्हा मला वाटते डेप्युटी डेप्युटी कलेक्टरांच्या जागा त्या लिस्टमध्ये नव्हत्या मग मी नागपूरमध्ये जॉईन झाले या सगळ्या प्रोसेसमध्ये तीन ती सहा वर्ष नाही का त्याच्यातली तीन चार वर्ष ही अशी आटोपली त्या पिरियडमध्ये मी एक दोन यू पी सीचे अटेम्प्ट अर्थात दिलेच होते काही तयारी नव्हती काही नाही फक्त कुणाला तरी विचारायचं पुण्याला यायचं माहिती करून घ्यायचं जसं तुम्ही सरांना भेटता ना तुमच्या सिलेबस काढून घ्यायचा कधी कधी असं क्लासमध्ये कोणी असलं आता आज मी आले त्या काळी कोण कोण यायचं म्हणी मला आठवतं त्याच्याप्रमाणे शीतल उगले नाव ऐकलंय का शीतल उगले त्यांना मी असं कोपऱ्यात बसून ऐकलेलं होतं 
अशा दोघी तेघी जणींना असं काही कुठलं लेक्चर असलं की जाऊन बसून कोपरा पकडायचा आहे छान ऐकून घ्यायचं त्यांनी काय केलं काय नाही केलं कसं काय केलं तुमचेच प्रश्न घरी जायचं पुस्तक वाचायचे अभ्यास करायचा कधी कधी येऊन बसायचं क्लास मध्ये विचारून घ्यायचं एवढा एवढा हे करून घेऊ का तुमचं हे सगळं तारेवरची कसरत कसरत ते पूर्ण मग जॉब जॉईन केल्यानंतर या पिरियडमध्ये जे मी सांगितलं ना तुम्हाला आईचं अभ्यास आईचं आजारपण माझा अभ्यास नोकरी विविध कोर्टाचे केसेस तर या पिरियडमध्ये मला इतकं शारीरिक मानसिक ताण झाला होता की माझंच माझ्याकडे दुर्लक्ष झालं होतं तर त्या पिरियडमध्ये मला टायफ ॲक्च्युली ती सुरुवात टायफाईड पासून होती त्या पिरियडमध्येच मला आजारपणाची सुरुवात झाली होती पण मी त्याच्याकडे दुर्लक्षच केलं होतं मला वाटते मी जॉईन केल्यानंतर ॲज अ असिस्टंट कमी कमिशनर सेल्स टॅक्स नागपूरला मी अशी टेबलावर पडून राहिले आणि माझ्या पिऊनला ते दिसलं मग लक्षात आल्यानंतर मी हॉस्पिटलमध्ये पोचले मग हॉस्पिटलमधल्या लोकांनी मला हे केलं नंतर मला कळलं होतं ते दोन हजार दहाचं हे होतं माझ्या सगळ्या टेस्ट झाल्या जवळपास मला बरेच महिने मी ॲडमिट वगैरे होते आणि मला तेव्हा डॉक्टरनी सांगितलं की तुला टी बी झालाय माझ्या आतड्याला सिरियस डॅमेजेस होत चालले होते लिव्हरला तर त्यांनी मला सांगितलं होतं की तुमचं जे काय झालं तू आता क्लास वन अधिकारी आहे सफिशियंट आहे हे उपद्व्याप करू नको तुझ्या जीवाला आता धोका आहे कारण त्या पिरियडमध्ये आज माझं वजन पंचावन्न किलो आहे जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा माझं वजन फक्त बत्तीस किलो झालं होतं मग हे झालेलं असताना मला त्यांनी सल्ला दिला होता की तुझं जे काय ते बंद करा आता यू पी एस सी वगैरे जे काय असेल तू स्वतःला कुठलाही शारीरिक मानसिक त्रास देऊ नको कारण तुझी बॉडी ते झेपण्यालायकच नाही राहिली तू आराम कर काय करायचं असेल तर गॅप घेऊन घेऊ कारण क्लास वनची पोस्ट काही छोटी पोस्ट नसते ती बऱ्यापैकी पोस्ट आहे आता या डोक्यातलं यू पी कारण मी नेहमी मला या पिरियडमध्ये कंटिन्युअस डॉक्टरकडे जायचं जायला लागायचं मला कंटिन्युअस थकवा येणे काम करताना त्रास होणे ह्या सगळ्या गोष्टी चालूच होत्या पण तरी मी नोकरी चालू ठेवली होती अभ्यासही चालू ठेवला होता घरचं सगळं बघणंही चालू ठेवलं होतं तर त्या पिरियडमध्ये मला डॉक्टरांनी सल्ला दिला होता की आता झालाय इट्स अ मोर दॅन सफिशियंट तुझी बॉडी हे सगळं झेप झेपत नाही आहे तिच्या बॉडीला तू रिलॅक्स हो तू गॅप घे थोडासा आणि नंतर तू याच्यातनं रिकवर झाल्यानंतर तू नव्यानं सुरुवात कर तर मग अशा पिरियडमध्ये मी माझ्या सिनियर सरांकडे डेप्युटेट कमिशनर सरांकडे सुटी मागायला गेली होती दहा दिवसाची तर त्यांनी माझे मेडिकल सर्टिफिकेट पाहिल्यानंतर काय म्हटलं होतं की मी तुला दहा दिवसाची आणि दहा महिन्याची सुटी देतो पण तू घरी जा आराम कर स्वतःला चांगलं करून घे आणि मग ऑफिसला ये त्या पिरियडमधला माझा चौथा अटेम्प्ट होता हा ज्याच्यात मी क्वालिफाय ठरले तरी ते म्हणतात ना आपल्याकडे एक मन आहे बा जित्याची मेड खो काय असतं ते कोणी आता एवढं बॉसनी सांगितलंय आई तर पहिलेच छानाना बोंबलायला लागली होती मग चुलीत गेला तुझा अभ्यास म्हणे आणि खड्ड्यात गेली ते पुस्तक इव्हन मुख्याध्यापिका असून मला कलेक्टर वगैरे काही नाही पाहिजे म्हणे मला माझी पोरगी जिवंत पाहिजे एवढं असताना आमच्या कोर्टाच्या वाऱ्या चालूच होत्या तरी मी चालूच ठेवलं ते काय जित्याची खोड पंढरीच्या वाऱ्या तो कसा वारकरी एक वेळा सुटला का पहिल्या वर्षी जातो दुसऱ्या वर्षी जातो तिसऱ्या चालूच मग प्रिलिम चाली म्हटलं चला देऊन टाकूया आणि त्या पिरियडमध्ये काय झालं होतं की मी असे उद्योग करत असल्याने तुम्हाला टी बी कोण डॉक्टर आहे इथे आताच तुम्ही वैद्यकीय इंजिनिअरिंग फील्डमधले सगळे आता सत बोलला की मला आता एकही डॉक्टर नाही होमिओपॅथीवाला नाही बी एम एस वरती खालती कोणी हे करे 
नाही त्याला कळेल मी काय बोलते ते तर तुम्हाला टी व्ही जर एका लेवलला गेला तुमच्या जीवाला धोका असला त्यातून सर्वाईव्ह सर्वाईव्ह करायला पेशंटला एक विशिष्ट प्रकारचे ड्रग टाकतात बघा तुमच्या बॉडीत इन्सर्ट करतात इंजेक्शन थ्रू तर त्या ड्रगनी माझ्यावर काय इम्पॅक्ट केला होता माझी जी अर्धी बॉडी असते ती निकामी करून टाकली होती त्याने ॲक्च्युली मला अजूनही या कानानं या काना इतकं ऐकायला येत नाही हा कॅम त्यावेळेस एटी पर्सेंट डॅमेज झाला होता माझा हा डोळा फिफ्टी पर्सेंट डॅमेज केला होता त्या मेडिसिनने आणि मी हा एकच हाताने बऱ्यापैकी लिहू शकायचे हा हात माझा व्यवस्थित काम करत नव्हता आणि तरी जित्याची खोड काय मला शिवाय जातच नाही मी अभ्यास करायचे मग प्रिलिम झाली प्रिलिम दिली आता अर्थात आत्मविश्वास आत्मविश्वास केव्हा असतो माणसाला की तो काहीतरी आत्मविश्वास करण्यालायक असतो तेव्हा मी खरंच तेव्हा आत्मविश्वासाने म्हणू शकत होते मी आयस होईल आणि जेव्हा माझा प्रिलिमचा रिझल्ट आला तेव्हा पाहिला पण नाही मला माहीत होत की आणि मला द्यायची होती म्हणून मी दिली होती ना की मला आय एस व्हायचं होतं ना मला आय पी एस व्हायचं होतं सुदैवाने प्रिलिम झाले हा रिझल्ट मला कोणीतरी कळवला की मी लिस्टमध्ये आहे मी त्याला काय उत्तर दिलं होतं म्हटलं तुला चष्मा विष्म तर नाही लागला म्हटलं जरा भिंग लावून पहा बरं माझाच नंबर आहे का का तो पण तो माझाच नंबर होता प्री झाले आता आली मेन्स मग मला तेव्हाही वाटलं होतं की मेन्ससाठी दिल्लीला जाऊ मग डॉक्टरांकडे विचारायला गेले ते म्हणे ही दिल्ली तर सोड तुझ्यासाठी दिल्ली अभि बी बहुत दूर आहे म्हणे तू अजिबात काय करू नको म्हणे मी आत्ताही सांगतो म्हणे कारण ते ड्रग जे आहे ना तुझ्या शरीरात इन्सर्ट झालेलं त्याने तुला एवढं करून ठेवलंय ते इकडचं पण तेवढंच करून ठेवीन म्हणे मग त्या पिरियडमध्ये मी म्हटलं घरीच बसून करायचं मग नोट्स जमा केल्या असं इकडचं तिकडचं डायरेक्ट गायडन्स घेतलं अभ्यास करायला म्हटलं काहीही असो मेन्स देऊन मोकळं व्हायचं मेन्स दिली अर्थात अपेक्षा नव्हती मेन्स झाले आता आला इंटरव्ह्यू मग त्या पिरियडमध्ये पुन्हा माझ्या डोक्यात तेच दिल्लीला जाऊ का पुण्याला जाऊ का मुंबईला जाऊ का आणि मी पुण्याच्या इथे म्हटलं पण मत मी इंटरव्ह्यूच्या मॉकसाठी येते मॉक करायला येते तुमच्याकडे पण त्या पिरियडमध्ये मला माझा आहार जो असतो ना ज्याचं आतडं डॅमेज होतं तेव्हा माहिती आहे ना म्हणून म्हटलं डॉक्टर आहे का त्याला उत्तम कळे स्पेसिफिक आहार घ्यायला लागायचा बाहेरचा मसाले चाळाय चालायचे नाही बाहेरचं खाणं चालायचं नाही स्पेसिफिक उकडलेल्या भाज्या उकडलेली फळं वगैरे मी असंच खाऊ शकायचे आणि पाणी पण बाहेरचं अजिबात नाही त्याच्यामुळे फक्त दोन दिवसासाठी पुण्यात आले होते तिसऱ्या दिवशी मला उलट मार्गानं परत जावं लागलं होतं मग उपाय नव्हता घरीच तयारी करायची मग घरीच तयारी करता करता सापडले हे मला एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो तो अजून पण विचारलं जात की मॅडम तुमचं लव्ह मॅरेज आहे की अरेंज मॅरेज आहे ऍक्च्युली मला या प्रश्नाचं काय उत्तर द्यावं अजून मलाच कळलेलं नाही कारण ते लव्ह ही नाही अरेंज ही नाही आता एवढं सगळ्या भानगडीत लव्ह करायला खरंच वेळ असेल मला आणि आपल्याकडे अरेंज मॅरेज काय म्हणजे दोन्हीकडचे आई बापून आई बाप एकत्र येतात आणि लग्न लावून देतात मी चुकीचं बोलते आता आमच्या दोघांनी आई बापांनी असं काही केलं नव्हतं आमच्या बाबतीत म्हणजे अरेंज पण नाही हा तिसरा सांग हा यू पी एस सी किंवा एम पी वास एस सी वाल्यांनी जे लग्न करायचं ते आमचं लग्न तर तुम्हाला हा प्रकार पुढे अवलंबावा लागेल तर मी सरांकडे जायचे मग सर मला सांगायचे की कारण सरांची बॅच आहे दोन हजार दहा आणि माझी बारा त्याच्यामुळे सर सिलेक्टेड होते आणि मी अनसिलेक्टेड होते मग सर आणि आणि त्याच्यापूर्वी सरांचं होतं की मी पण सेल्स टॅक्समध्ये होते आणि सर पण सेल्स टॅक्समध्ये होते 
पण भेटलो कधीच नाही हा फॅक्ट सांगते तुम्हाला मी सर तेव्हा धुळे नाशिकला होते आणि मी नागपूरला होते यांच्या माझ्यातला धुवा एकच म्हणजे यांची सिनियर माझ्यात तिथे बॉस होते तर त्यांनी माझं नाव सरांना सजेस्ट केलं होतं हा लग्नाचा तिसरा प्रकार आहे आणि म्हणून आमचं लग्न झालं तर मग अर्थात मला सर तेव्हा सांगायची की अशी तयारी कर आणि माझा सगळ्यात मोठा गुरु म्हणजे इंटरव्ह्यूच्या मागच्या वेळेस तो म्हणजे आरसा आरसा घरातला असतो ना आपल्या ड्रेसिंग टेबल मधला माहित आहे ना तो माझा सगळ्यात उत्तम गुरु त्याच्यासमोर बसायचं स्वतः स्वतःला प्रश्न विचारायचे स्वतःच उत्तर द्यायचं मग असं करत करत इंटरव्ह्यू केला इंटरव्ह्यूचा दिवस उजाडला दिल्लीला गेले मी आयुष्यात पहिल्यांदा महाराष्ट्राची हद्द ओलांडली दिल्लीला मी पहिल्यांदा गेले डायरेक्ट इंटरव्ह्यूच हे तुम्हाला शिकवलं जातं की त्या फॉर्मेटमध्ये असा इंटरव्ह्यू होता हे बोलावं हे बोलू नये किंवा हे असं करावं हे असं करू नये शक्यतो पॅनलला प्रतिप्रश्न करायचा नसतो मी सांगितलं ना पॅनलला प्रतिप्रश्न करू नये तर त्याच्यात मी माझ्या इंटरव्ह्यूमध्ये पॅनलला पण प्रतिप्रश्न केला होता तो विषय होता शेतकरी आत्महत्येचा तर त्यांनी मला विचारलेला प्रश्न होता की डी सी म्हणून जेव्हा तू काम करशील तेव्हा तू कुठल्या विषयावर काम करशील अमरावतीत जाशील तेव्हा मी म्हटलं होतं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर काम करेल तर त्यांनी म्हटलं होतं डी सी म्हणून तुला दुसरे महत्वाचे विषय असतील तू त्याच्यापेक्षा तू एका या विशिष्ट विषयाकडे फोकस का करशील म्हणजे ठीक आहे त्या आत्महत्या कुणीकडे होतात शेतीचे प्रॉब्लेम जिकडे तिकडे आहेत मग काय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याच घेऊन बसायचं आहे का मग मी म्हटलं होतं सर यहा पे आपला अगर अन्नदाता मर रहा तो उससे ज्यादा इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट और क्या हो सकता है किसी डीसी के लिए मैंने मी तक प्रति प्रश्न के होता तर असा हा इंटरव्यू आटोपला जवरपास अर्धा तास तरी चलला बयापैकी पौन तापर्यंत होता होता मे तक आया नर घड़ा पाई की हिम्मत रही नी घरी आए आई मीन महाराष्ट्र सदन ल आए चुपचाप घरी आले कोणाला बोललं नाही कोणी म्हणे ना त्या लोकांना कसं टॅकल करायचं म्हटलं आता नोकरी चालू करा चुपचाप आपली चालू केली एक दिवस रिझल्ट डिक्लेअर झाला पुन्हा एक फोन आला सकाळी 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 होता का दुपारी होता तो साहेबांचा नव्हता त्यांनी सांगितलं लिस्टमध्ये नाव आहे आणि तो माझ्या आयुष्यातला आतापर्यंतचा सगळ्यात आश्चर्याचा सुखद धक्का होता प्रेस बेल आयकॉन ऑन द युट्यूब ऍप अँड नेव्हर मिस अनादर अपडेट फ्रॉम द युनिक अकॅडमी डोंट फॉरगेट टू लाईक कमेंट अँड सबस्क्राईब टू अवर चॅनल स्टे ट्यून